Nation. Guillermo, gracias. Seguimos con la cobertura de Destino 2024 y una partidaria del expresidente Donald Trump. Nos acompaña la congresista María Elvira Salazar de la Florida Congresista. Gracias por estar aquí. Siempre un gusto en estar aquí ver, en este estudio te, tan bonito. Te, tengo, tengo que decir que usted siempre sí. ha defendido a los inmigrantes sí, y a los inmigrantes indocumentados con su proyecto de dignidad. Pero su candidato, una ley de 500 páginas. Pero su candidato no. Su candidato falsamente ha dicho que los inmigrantes son criminales y violadores y algunos son animales y que los haitianos se comen perros y gatos en Ohio. Eso es totalmente falso. ¿Cómo puedo apoyar eso a un es candidato un comentario, así? Eso es un comentario que creo que es insultante, un... totalmente insultante. Absolutamente, pero más insultante es todavía que el Partido Demócrata, bajo la administración del presidente Trump, perdón, del presidente Biden y la vicepresidenta Harris, han permitido, han causado, yo quiero que me escuchen muy bien, han causado el peor daño a la población hispana en este país. ¿Por qué? Porque han permitido que una frontera esté abierta y que hayan entrado 10 millones de personas que nosotros no sabemos quién es. El número no lo sabemos. El número completo no lo sabemos. Pero el, estamos hablando de millones. El número que tú quieras. Que han, más entrado, dos. Que han entrado como asilados okay. pidiendo, y entonces, pidiendo asilo porque vienen de la pobreza y la violencia. Creando un países. gran caos. Porque eso durante Obama, durante Clinton, durante las administraciones demócratas nunca se había visto una frontera con tal desorden. Pero no es eso lo que yo te quiero decir. Es el hecho de que aquí los Dreamers y los DACA y los ZAPA y los TPS y toda esa gente que yo estoy defendiendo, porque como tú dices, yo acabo, yo escribí una ley que se llama la ley dignidad. Que, para no darle podido, que desafortunadamente no se ha podido mover en Porque el los demócratas tampoco tienen el, tenemos pero el los apoyo. los republicanos no quieren legalizar absolutamente a nadie. No, eso no es cierto. Pero vamos a decir, yo escribí la ley dignidad. El hecho de que han abierto la frontera, le han quitado, por lo urgente se ha quitado la importancia de darle a los niños dreamers algún tipo de legalidad. Pero, pero déjame regresar al tema de los perros Dime. y gatos. ¿Cómo su candidato puede decir una mentira de ese tamaño? Pero eso, si es eso que no, es que no, eso no estás es viendo que le estás dando importancia a un comentario que es un comentario desacertado y no estás hablando de que en el diciembre ah, ah, van a haber medio millón de personas que han dejado de algo, entrar y que no tienen legalidad. Hablamos de algo más concreto. Dime. J.D. Vance y el expresidente Donald Trump quieren deportar a millones de indocumentados. J.D. Vance y el presidente, el expresidente aseguran que lo pueden hacer un millón de deportados inmediatamente. Que no sé eso si sería van un, a... No eso será una verdadera tragedia. Escucha, ¿Usted está apoyando estas deportaciones no masivas? No sé si lo van a poder hacer, pero la pero realidad... ¿Usted apoyaría es, deportaciones no, masivas? No, yo apoyo que deporten a los miembros del tren de Aragua, uh -huh. que deporten a los dos millones que se han colado en los últimos cuatro años, que no sabemos quiénes son. Que, que deporten a todo criminal que se coló y que no sabemos qué Con tal. los criminales no hay problema, pero... Ah, ok, está bien. ¿Pero van a separar familias? No. ¿Van a separar a te, padres no de sus niños? No te voy a decir que en este momento la administración Biden acaba de decir una palabra clave. Están separando a los cubanos, porque los cubanos, que tienen la posibilidad de, de, de ajustarse a la ley de ajuste cubano, le dan al papá parol y a la mamá la dejan en la ilegalidad. Ok, déjame regresar al tema. ¿Va a apoyar a Biden, masivas? Biden y Harris, aquel que me está escuchando, y yo y yo tengo la ley de dignidad atrás, así que no pueden decir de Pero que no yo soy una republicana si que si no quiere. apoyar deportaciones masivas. No, es que no, no van a haber deportaciones masivas, es porque es no lo, es posible. Eso es lo que el expresidente Trump quiere. Que fue lo que hizo Obama en los cuatro años que estuvo. Pero eso es, lo que ha prometido, eso es lo que ha prometido no, eh, Trump. No y por eso le llamaron deportador en jefe a Obama. Todos, solo estás viendo que lo estás viendo de que los demócratas han jugado con nosotros, los hispanos, han jugado por 35 años prometiéndonos algo, escúchame, algo que nunca llega, que es una reforma migratoria. Y que no Yo ocurrido. tuve que escribir la reforma migratoria, está ahí, y estoy esperando de que nos apoyen tanto con los republicanos y los demócratas. El problema es que los republicanos nunca han prometido nada y los demócratas llevan 35 años engañando Ninguno a tu de los público. Dos lo han hecho. Déjame ¿Sí terminar no? con otra ¿Sí cosa. No? 35 años engañándonos. N Termino con otra cosa. Dime. Su candidato, Dime. los demócratas creen que es una, un peligro para la democracia porque hoy todavía no reconoce que perdió en el 2020. Lo que yo considero que es un gran problema para la democracia es que la señora Harris gane. Porque la señora Harris no tiene... No, 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 Dios, creemos en la familia, creemos en la vida, no queremos un gobierno grande. Pero el tema es que su candidato que no ha aceptado que perdió. 
Pero es que da lo mismo si lo hace, eso no importa ahora para el tipo que tiene que ir al supermercado y, y tiene que pagar 10 dólares por... con los huevos y no ¿Y entonces dos. qué pasa si no reconoce los resultados del 2020? No, los tiene que reconocer, obviamente. No, reconoce los del 2020. Y, 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 el, y la vida continuó. Me quedan 30 segundos sobre sí. Venezuela, que se ha dedicado usted durante muchísimo tiempo a hablar sobre eso. ¿Qué puede hacer Estados Unidos para que termine la dictadura de Maduro? Lo que tenía que haber hecho hace rato el presidente Biden, haber levantado el teléfono y haberle dicho a Maduro, tú prometiste en los acuerdos de Barbados que si perdía las elecciones te ibas. Pero es que ese es el problema con esta cómo? administración, con Harris y con Biden, que nadie les cree que nos han embarcado a nivel internacional y nos han embarcado a nivel interno con el problema de la economía. Por eso los hispanos están votando con Trump. Yo no sé si les gusta o no, pero sí les gusta su bolsillo. Nadie quiere pagar 10 pesos por los huevos. Las últimas encuestas que vi todavía indican que Harris va adelante de Trump en el voto hispano. No, eso no es cierto. Están eso es, 50. Eso es cierto. Ve, pero puede bueno, ver los estudios del de Vamos, entonces vamos a, a revertirlo. Es la primera vez en la historia de este país donde los hispanos están tan cerca, votando tanto por los republicanos como antes. ¿No es así? Entonces, quizás, ¿es cierto? Quizás sí, excepto okay. en el, cuando George W. Bush obtuvo 44%. Y ahora Trump, vamos a suponer que, pero eso es lo que yo quiero decirle a tu público, mm. que este es el momento en votar por otro partido que nunca ha prometido nada, pero que por lo menos no está jugando como votaron los demo, como jugaron los demócratas por 35 años con los hispanos. Congresista, gracias. Gracias por estar a aquí. Un abrazo y gracias a todos los que nos están mirando. Muy bien, y ahora tenemos...